సో కీర్వాణి నేను మీకు కంగ్రాట్స్ చెప్పను ఎందుకంటే నేను ఉట్టి నా ఒపీనియన్నే నేను నమ్ముతా ఎవరు ఎవరు ఏమనుకున్నా బ్యాడా గుడ్డా ఫ్యాంటాస్టిక్గా లేదా అని నాకు వేరే వాళ్ళు ఎండార్స్మెంట్ నాకు అవసరం లేదు నేను మీ దగ్గర నుంచి కంగ్రాట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మీ గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎస్ సో కిరణ్ నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఇప్పుడు ఒక ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ అచీవ్మెంట్ ఎవ్రీ బడీ సో ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇదే సాంగ్ నాటు నాటు సాంగ్ మీరు కాకుండా వేరే ఎవరైనా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేసి ఎవరైనా సరే దానికి ఆస్కార్ వచ్చి ఉంటే నిజంగా మీరు దానికి అంత డిజర్వింగ్ అని మీరు ఫీల్ అయ్యేవారా డిజర్వ్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా అది ఎందుకు వచ్చిందని రీజనింగ్లోకి వెళ్తే వేరే రీజన్స్ ఉన్నాయండి అది నేను తర్వాత చెప్తాను మీ టేస్ట్ ఉండొచ్చు మీ సెన్సిబిలిటీ ఉండొచ్చు జస్ట్ పాటగా తీసుకుంటే నేను ఫీల్ అవ్వనండి ఎందుకంటే జై హో అప్పుడు కూడా ఫీల్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఓకే జై హోకి ఎంత మెరిట్ ఉందో దీనికి కూడా అంతే మెరిట్ అంటే కంపేర్ టు రహమాన్ సదర్ సాంగ్స్ కరెక్ట్ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎన్నో వందల పాటలు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ చేశారు దాంట్లో ఒక టాప్ టెన్ అంటే నేను టాప్ టెన్ అంటే మీ మొత్తం కరీరు ముంపై కరీర్ కూడా అంటలేదు జస్ట్ వెరీ రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా ఇది యూ డూ యూ థింక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ టాప్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ మీ మొత్తం దాంట్లో లేదండి లేదు ఓకే సో అది అప్పుడు నాకు అప్పుడు ఏం గుర్తు వచ్చిందంటే నాకు ఒకసారి రైమాన్ చెప్పాడు ఒకసారి నేను ట్యూన్ కంపోజ్ చేస్తా ఉంటే నేను సడన్గా ఫీల్ అవుతుంది ఇయర్స్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవుతుంది అని నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అది బయటకు వచ్చాక అసలు ఎవరు దాన్ని పట్టించుకోరు బ్యాడ్ అని కూడా చెప్పరు ఇగ్నోర్ చేస్తారు అది ఆడియో కంపెనీ కూడా దాన్ని అసలు పట్టించుకోకుండా ఉన్న సంఘటనలోనే నేను ఏదో ఇగ్నోర్ చెప్పడం వర్స్ దాన్ బ్యాడ్ అని చెప్పడం కంటే నోటీస్ చేయలేదు అసలు అది సో అలా బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏదో తొందరలో చేసేసి అది బయటకు వదిలేసి నాకు ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి తర్వాత చేద్దాం అని అనుకుంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నాకు షాకింగ్గా అది పెద్ద హిట్ అయిపోతుంది కానీ దాంట్లో ఒక లాజిక్ ఉంది మీరు ఫైనల్గా ఒక ఆర్టిస్ట్గా మీరు ఆర్ట్ చేసినప్పుడు అవతరులకి ఎలా అనిపిస్తుంది అన్న దాని మీద దాని వర్త్ ఉంటుంది కానీ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అన్న దాని మీద ఉండదు అవునండి అంటే దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు డైమండ్ తను రాయి అనుకుంటుంది వేరే వాళ్ళు చెప్తారు డైమండ్ అవునండి దాన్ని తీసి స్పెషల్గా దానికి ఏదో నెగిషియల్ చేయకి ఒక పక్కన పెడితే లేకపోతే లైఫ్ అంతా రాయి అనుకుంటుంది సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేద అనాలజీ కానీ ఇక్కడ విచిత్రంగా రామ్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఇది టాపిక్ రేస్ చేశారు కాబట్టి ఏదన్నా ఒకటి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అవతల వాళ్ళకి నచ్చాలి రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ మీ లైకింగ్ ఎట్ అన్నాట్ అని అన్న ఇంటెన్షన్తో పనిచేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో నాకు నచ్చాలి ఎందుకంటే నాకే నచ్చకపోతే ప్రపంచాన్ని నచ్చాలని నేను ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలను సో నాకు నచ్చాలని ఇంటెన్షన్తో పనిచేయడం కూడా కరెక్ట్ అండి సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అనేది ఇట్ ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ డైలమా అండి అంతే కదా అంటే మీరు చెప్పింది ఒకటి ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఒక అంటే ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఫిలిం కానీ బ్రీఫింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లోంచి వచ్చిన ఒక ట్యూన్కి వేరు మీకు మీరేగా ఒక మ్యూజిక్ కంపోజర్గా మీకు ఫీల్ అయ్యి చేసిన ట్యూన్ వేరు అవునండి అంటే ఒక పర్పస్ కోసం చేస్తున్న దానికి దానికి ఉన్న తేడా నాకు గుర్తుంది ఇప్పుడు శనక్షణంలో కో అంటే కోటి పాటకి నేను ఒక సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను ఎలా తీబోతున్నా ఇది సిచ్యువేషన్ షార్ట్స్తో సహా కరెక్ట్ సో దాంట్లో మీరు దాని ఇంటర్ప్రేట్ చేసి మ్యూజికల్గా ఇంటర్ప్రేట్ చేశారు నాకు నేను ఇచ్చిన థియరీ అనుకోండి అలా అలాగే యూనో సో అది బేసిక్లీ అంటే మీ ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఆ ఇంటర్ప్రేట్ ఇంటరాక్షన్లోంచి వచ్చిన మ్యూజిక్ అనేది మీరు ఒక పర్పస్ కోసం చేస్తున్నారు సో దాంట్లో ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చి తీరాలి అనేది లేదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆకు ఆ ఉన్న పెరామీటర్లో మీకు నచ్చింది చేస్తారు అంతే కదా మీరు చెప్పేది అంతే కదా అంతే అంటే పెరామీటర్స్ అన్నీ బాగా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాయండి ఎక్కడగా ఫ్రీడమ్ని కట్టేలు చేస్తాయండి అండ్ ఆ పాట వరకు శాస్త్రి గారు సీతారాం శాస్త్రి గారు రాస్తే దానికి జరిగిందండి ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇంకోటి భాస్కర్లో ఒక ఇదేంటంటే చాలామంది నా దగ్గర నేను ఎన్న క్వశ్చన్ అది ఒక ఫిలింలో సాంగ్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ హైలీ పాపులర్ ఫిలింలో పాట అది ఒక తారకు మన రామ్ చరణ్ లాంటి సూపర్ స్టార్స్ సూపర్ డాన్స్ చేశారు అన్నీ అంటే మ్యూజిక్ అనేది ఒక పార్ట్ అది లిరిక్ ఉంది ఎవరో సింగరు ఎవరో డైరెక్టరు ఎవరో డాన్స్ డైరెక్టర
ఆర్ డూ దే డూ థింక్ దే హ్యావ్ టేకన్ ఇట్ అవుట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫీల్ ఎందుకు కానీ నా ఉద్దేశంలో అది ఉట్టి సాంగ్కే వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను మీ ప్రూవ్ చేస్తాను అది దీనికి ముందు లాస్ట్ ఇయర్ నో టైమ్ టు డై సాంగ్ వచ్చింది దాంట్లో ఒక అమ్మాయిని ఒక సింగర్ని గోడకు పెట్టి మొత్తం క్లోజప్లు షూట్ చేశారు అంటే వాళ్ళు పిక్చరేషన్ పట్టించుకోలేదు అనేది నా పాయింట్ సో ఎవెన్షువలీ ది ఎక్సాటిక్ సౌండ్ అంటే అంతకు ముందు ఎప్పుడు ఎన్ని లాంటి ఒక ఒక వెరైటీ ఫీలింగ్ అంటే మీరు ఎక్కడో ఒక ఒక దేశంలో అసలు ఇప్పుడు ఏమైనా బలి నచ్చేస్తుంది మనం ఎక్కడో ఒక ఒక రెస్టారెంట్లో ఉందో లేకపోతే ఎక్కడో కూర్చుంటే ఆ లోకల్ సాంగ్ ఏదో సడన్గా అందరూ సూపర్ ఇంప్రెస్ అయిపోతారు అలాంటి ఎఫెక్ట్ వచ్చిందని నా ఫీలింగ్ అంటే మీతో నేను మీతో నేను ఏకీపిస్తూనే డిసగ్రీ చేస్తానండి ఓకే ఎందుకు ఏకీపిస్తున్నానంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ సాంగ్స్లో హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు వెనకాల పది ఇరవై మంది డ్యాన్సర్లు ఉంటారు కదండి ఈ హీరో హీరోయిన్లు ఎట్లాగైనా వాళ్ళు స్టాండ్ అవుట్ అవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ మాత్రం వేరే ఉంటాయండి కరెక్ట్ గ్రూప్ డ్యాన్సర్స్ కాస్ట్యూమ్స్ వేరే ఉంటాయి కరెక్ట్ వాళ్ళ మీ వీళ్ళు ఒకే కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళు కలిసిపోతారు మీకు ఎంత మీరు క్లోజప్లు పెట్టాలని ట్రై చేసినా కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుందండి చూసే వాళ్ళకి సో ఒక హైపాథెటికల్గా ఒక ఇరవై మంది అందగాళ్ళు డ్యాన్సర్ని మధ్యన నాట్ సో వెరీ హ్యాండ్సమ్ హీరో డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి విత్ డిఫరెంట్ కాస్ట్యూమ్ అయినా మీరు హీరోనే చూస్తారు కరెక్ట్ సో నాట్ సో వెరీ అన్నది అగ్లీ బయటకు వచ్చిన స్టాండ్ అవుట్ అవి నాట్ నాట్ అనే పాట ఈ ఈ సంవత్సరం కంటెస్ట్ చేసిన మిగతా పాటల కన్నా స్టాండ్ అవుట్ అవుతుందండి బికాస్ ఆఫ్ ది ఎథ్నిసిటీ బికాస్ ఆఫ్ ది రిధమ్ ప్యాటర్న్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఇది కంప్లీట్గా వేరే కదండి అది వేరే ప్రపంచంలో నుంచి వచ్చిన ఏలియన్ లాగా సో దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ రావడానికి మీరు అన్నట్టు ఓన్లీ సాంగ్గా క్రెడిట్ ఇవ్వాలండి ఇది నేను మీతో ఏకీభవించడం నేను మీతో డిజగ్రీ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆస్కార్ కమిటీ మెంబర్లు వాళ్ళు ఒక ఓటర్స్ ఒక పదివేల మంది ఉన్నారండి టోటల్గా ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఈ టెన్ థౌజండ్ మంది కూడా వచ్చిన ఎంట్రీస్ అన్నింటినీ చూడకుండా కూడా వదిలేయచ్చు అంతే కదండి వాళ్ళకి చూపించాల్సిన బాధ్యత మనది కరెక్ట్ మా సినిమా చూడండి మీకు ఏం నచ్చితే దానికి ఓటు వేయండి అంతే కదండి అందులో ఒక ఐదు ఆరు నామినేషన్ సో వాళ్ళకి చూపించే ప్రాసెస్లో వాళ్ళకి సినిమా నచ్చి అండి ఆ సినిమాలో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అవన్నీ నచ్చి ఆ పర్టికులర్ సాంగ్ సీక్వెన్స్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు అందులో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి దాంట్లో వాళ్ళు కూడా ఆ టిట్ ఫర్ టాట్ లాగా వచ్చిన సాంగ్ని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసి వాళ్ళు క్లాప్ చేసి వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేసి చేశారు కాబట్టి ఓవరాల్ సినిమా ఇంపాక్ట్ ఆ పాట మీద ఉండి ఆ పాటకి వాళ్ళు ఓట్ చేశారని నా నమ్మకం అండి అంటే నా నా ముక్కు ఎంత అందంగా చూడండి అని మీకు ప్రజెంట్ చేయడానికి వస్తే మీ ఆఫీస్ వరకు నేను వచ్చి నా ముక్కుని మీరు మెచ్చుకోండి అన్నప్పుడు ఈ ముక్కుని మీ ఆఫీస్ వరకు నడిపించడానికి వచ్చిన నా కాళ్ళు ఆ కాళ్ళు నడవడానికి నా లోపల ఇంటర్నల్గా పనిచేసిన ఆర్గాన్లు ఊపిరితిత్తులు ఇవన్నీ వాల్యూ ఉంది కదండి ఇవన్నీ లేకుండా నా ముక్కు మాత్రం మీ దగ్గరికి నడుచుకుంటా రాదండి సో ఈ ముక్కు నాటు నాటు పాట అయితే ఈ ముక్కుని మీ దాకా నడిపించుకు తీసుకొచ్చిన ఎంటైర్ మూవీ ఆ మూవీ తాలూకా ఎసెన్స్ ఆ ప్రజెంటేషన్ దాంట్లో నేను ఇచ్చిన మ్యూజిక్ సో ఇండైరెక్ట్ నేను నాటు నాటు పాట నాకు పెద్ద నాది ఏం లేదండి నేను అందరికీ చెప్తున్నా ఇండైరెక్ట్గా నా కంట్రిబ్యూషన్ ఉందని నా ఫీలింగ్ అండి ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ హోల్ ప్రజెంటేషన్లో మ్యూజిక్ ఆల్సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్లేడ్ ఏ మేజర్ రోల్ కాబట్టి సో ఆ రకంగా నేను మీతో అగ్రీ చేయట్లేదండి బట్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో కూడా ఎందుకంటే దట్స్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పింది యూ కాంట్ అంటే ఒక ఒకే ఒక బాడీ పార్ట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ బాడీకి మొత్తం బాడీ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అది లేకుండా ఆ పార్ట్కి మీనింగ్ ఉండదు అది ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను ఊరికే నేను వెన్ ఐమ్ డూ సీయింగ్ ద ఒరిజినల్ సాంగ్స్కి దేనికి ఇచ్చారు అనేది చూస్తే ఎక్కడా కూడా సాంగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కానీ పిక్చరేషన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఏదో చేసేసారు లేకపోతే కనీ అరగని విజువల్ స్కేప్ అనేది ఒక్క దానికి కూడా లేదు అప్పుడు వాళ్ళు అసలు పాట చూసారా ఉట్టి పాట విన్నారా అనేది నాకు నాకు నా పాయింట్ బట్ ఏ విధంగా చూసినా కూడా ప్రిసిడెన్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళు విజువల్కి అంత ఎఫెక్ట్ ఇవ్వలేదు అనేది నా ఫీలింగ్ ఆస్కర్ ఎవరైతే మీకు ఐ మీన్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేశారో వాళ్ళు సౌండ్కి ఇచ్చే సౌండ్ అంటే మీరు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్కే ఇచ్చారు అనేది నా ఫీలింగ్ అంటే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అది బాగా వైరల్ అయిందండి బికాస్ ఆఫ్ ప్రేమ
మొత్తం ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ సాంగ్ ఎలా పిక్చరైజ్ చేసిన ఒక మోషన్ పిక్చర్ లో ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ వేస్తారు అనే దాంట్లో వాళ్ళు అసలు విజువల్ కన్సిడర్ చేయరు అని నా ఫీల్ ఎందుకంటే అంతకు ముందు వచ్చిన రెండు సినిమాలు నేను చూస్తే విజువలీ ఇప్పుడు అంటే ఈ రియాలిటీగా తీసిన పాటలు ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క గ్రామర్ ఉండొచ్చు కదండి ఈ పర్టికులర్ సంవత్సరం గ్రామ్ ఎందుకంటే ఓవర్ పీరియడ్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ కదండి ఇది అవును అవును సో ఐ డోంట్ థింక్ ఆస్కార్ అవార్డ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒకే టైప్ ఆఫ్ గ్రామర్ ఒకే టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కన్సిస్టెంట్ గా మెయింటైన్ అయింది అని నేను అనుకోనండి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కీప్ చేంజ్ సోషల్ పారామీటర్స్ కానీ ఇప్పుడు అప్పుడు ఇలా సాంగ్ వైరల్ అవ్వడం అనే అది లేదు కదా ఇంటర్నెట్ కానీ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దమ్ అటువంటప్పుడు వేరే వేరే వాళ్ళు ఈ నాటు నాటు పాట ఏంటి వైరల్ అయిపోయింది ఒకసారి చూద్దాం ఐ థింక్ వీడియో లేకుండా పాట విడిగా విన్నారు అనుకోనండి ఎందుకంటే మీ ఇంకోటి అండి ఇంకోటి కూడా మీరు చెప్పిన గుర్తు వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ద ఎనర్జీ నాటు నాటు సాంగ్ అది ఇట్ కాల్స్ ఫర్ ఎ విజువల్ దర్ ఇస్ నో టైమ్ టు డై ఊరికి ఇన్నా కూడా విజువల్ లేకుండా దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మూడ్ ఈ మూడ్ లో ఉన్న లాంటి సాంగ్ కి అంటే ఒక ఎనర్జీ వచ్చేసి డాన్స్ చేసేయాలి అనే మూడ్ వచ్చేది కూడా ఇప్పుడు నేను ఒరిజినల్ సాంగ్ ఎంట్రీ చూడదు దట్ దట్ ప్రూవ్స్ యువర్ పాయింట్ ఏ ఇయర్ కా ఇయర్ ఏ టైం పీరియడ్ కా టైం పీరియడ్ ద వే దే పర్సీవ్ ఇట్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్ ఒకే పారామీటర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దట్స్ వాట్ యూ సెయింగ్ ఇప్పుడు కిరణ్ ఫస్ట్ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా వెన్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్ ఓకే కొన్ని హైలైట్స్ ఉంటాయి ఏ మనిషి అయినా నాకైనా మీకైనా ఎవరికైనా కెరియర్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక విపరీతమైన అంటే మీ మీలో ఉన్న టాలెంట్కి ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది లేకపోతే ఎవరు రికగ్నైజ్ చేశారు అనే ఆస్పెక్ట్ ఉంది అనుకోండి ఆ సినిమా ఆడుండొచ్చు ఆడుండకపోవచ్చు వాట్ ఎవర్ బట్ ప్రాసెస్లో జరుగుతున్నప్పుడు మన అందరికీ హైస్ అండ్ లోస్ ఉంటాయి అవునండి సో మీకు ఇప్పుడు ఆస్కర్ ఫస్ట్ టైం గోల్డెన్ గ్లోబ్స్లో మీ మీ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు కెన్ యూ కంపేర్ దట్ ఫీలింగ్ విత్ ఎనీ అదర్ థింగ్ విచ్ హ్యాపెన్ మీ మొత్తం కెరియర్లో ఆ టైప్లో ఆ రేంజ్లో ఎప్పుడైనా మీకు వచ్చిందా ఫీలింగ్ మీ కెరియర్లో నేను అంటే కంపేర్ చేయడమే కాకుండా రాము గారు క్షణ క్షణం ఛాన్స్ సినిమా పనిచేసే ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది అది కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు వచ్చిన ఫీలింగ్ లైక్ ఇట్ ఇట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఆస్కర్ సెకండ్ ఆస్కర్ ఇప్పుడు వచ్చింది అని చెప్పానండి అండ్ ఎప్పుడు కూడా నీడ్లెస్ టు సే ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ఎప్పుడు కూడా దాని వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే చంద్రబోస్ గారు ఏదో పాటలో రాసినట్టు మొదటి ముద్దులో తెలియని తనం అన్నట్టు సో మొదటి ముద్దు మీరు పెట్టింది ఎవరో ఒక ఆర్డినరీ మీ 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 ఇంటి పక్కన అమ్మాయికి కావచ్చు ఎవరో మీ క్లాస్మేట్కి కావచ్చు అంటే అమ్మాయి మిస్ యూనివర్స్ కానక్కర్లేదండి నా ఉద్దేశం కానీ అది ఆ ఇంపాక్ట్ మీకు తర్వాత తర్వాత మీకు దేంతో కంపేర్ చేసినా అది ఎక్కువగా ఉంటుంది నేను ఇక్కడ డిసగ్రీ చేసేది ఏంటంటే దాని దాంతో ఇప్పుడు మీకు అంటే ఇప్పుడు నేను నాకు మీకు పరిచయం మీరు మీరు చక్రవర్తి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు నేను బి గోపాల్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం లంచ్ టైంలో మాట్లాడుకుంటాం వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మన ఇంటికి ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు సో మనకు ఒక జర్నీ ఉంది యూనో ఆ జర్నీలో మనం మాట్లాడినప్పుడు మీకు నా మీద ఇంప్రెషన్ లేకపోతే నాకు మీ మీద ఉన్న ఇంప్రెషన్ అనేది ఒక పాయింట్ అండ్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అంత రిజిస్టర్లో ఒరిజినల్గా శివాకి యాక్చువల్గా నాకు మీరు కావాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అప్పుడు ఆ టైంలో అండ్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఏ పర్టికులర్ మనిషి అని చెప్పట అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది అందరూ కొత్త వాళ్ళు అయిపోతే అలాగా మనం యాక్ట్రెస్ కూడా నువ్వు కొత్త కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటున్నావు విలన్ కొత్త వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇట్లా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా కొత్త వాళ్ళు అంటే నేను మీకు అప్పుడు అప్పుడు నేను ఒక అంటే ఆల్రెడీ చెప్పి నేను మీకు తీసుకోలేకపోయాను అని వాళ్ళని ప్రేమ్ చేయట్లా నేను కూడా ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎంతో కొంత లాజిక్ వాళ్ళది ఉంది కానీ నాకు మీ మీద ఉన్న ఇంప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా పెరిగింది ఒక పర్టికులర్ టైంలో నేను నరేష్ నడిసి వస్తున్నాడు థియేటర్లోంచి థియేటర్కి వెళ్ళి దాంట్లో ఈయన కొట్టారని మేము డీటెయిల్గా షార్ట్ టు షార్ట్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇక్కడ ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఇక్కడ అసలు మ్యూజిక్ ఉండదు అనేవాళ్ళు అది నేను నా లైఫ్లో మర్చిపోలేను అంటే ఒక టెక్నీషియన్ ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఒక పర్టికులర్ దాని కోసం మీరు ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారంటే కాంట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు అనేది అది అది
నేను కనెక్షన్ మీ చేత మీ చేస్తారు కీరు అని చెప్పి ఒక కన్ఫర్మ్ అయింది అనేది మీకు తెరలు తెరలు వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అది కూడా మీకు తెలిసిన వ్యక్తి ఆల్రెడీ నేను పరిచయం ఉన్నాను ఆస్కర్ ఏంటంటే మనకి ఇది మీరు ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళకి మీరు తెలియదు ఇన్ని 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 వందల దేశాల నుంచి వస్తున్న కాంపిటీషన్లో మీరు అక్కడ గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ అక్కడ కూర్చుని సడన్గా మీ పేరు మీకు ఆస్కార్లో ఎలాగైతే ఎంట్రీ పంపడం ముందర మన ఇండియా నుంచి ఎంట్రీ వెళ్ళలేదు సో మనమే స్వయంగా కంటెస్ట్ చేసాం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఇట్స్ ఆల్సో లైక్ ఏ జర్నీ అండి ఆ తర్వాత అందులో ఫిఫ్టీన్ సాంగ్స్ షార్ట్ లిస్ట్ చేశారు ఆ ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ ఫైవ్ చేశారు ఆ ఫైవ్ మళ్ళీ అక్కడికి రమ్మన్నారు రమ్మని అక్కడికి ఏదో పెర్ఫామ్ చేయమన్నారు చేశారు ఆ తర్వాత మేము అక్కడికి వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యాం అప్పుడు ఒక ప్రాసెస్లో టూ త్రీ అవర్స్ ప్రోగ్రాంలో ఈవెంట్లో మళ్ళీ వచ్చి చదివారు చదివిన తర్వాత అందులో పేరు అనౌన్స్ చేశారు అనౌన్స్ చేయడం అనేది జనిత్ పాయింట్ అను అనుకుందామండి నేను దాన్ని ఎలా కంపేర్ చేస్తానంటే సేమ్ క్షణక్షణం అప్పుడు కూడా శివ డైరెక్టర్ అండి అక్కడ ఇప్పుడు మీరు మనం ముందు మనం చేసిన జర్నీలో నా పట్ల మీకు ఇంప్రెషన్ ఉండొచ్చేమో కానీ మీ పట్ల నాకు ఇంప్రెషన్ ఏం లేదండి ఎందుకంటే మీరు ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎవరో కలజోడు పెట్టుకుని ఒక అబ్బాయి అంతే అండి సరదాగా స్టీఫిన్ కింగ్ అంటే మీకు ఇష్టం ఇలాంటి బట్ ఫర్ టూ త్రీ పాయింట్స్ తప్ప బట్ శివ తీసి మొత్తం ఇండస్ట్రీని ఒక అయోమయంలో నెట్టేసిన రామ్ గోపాం గారు ఆయన సెకండ్ మూవీ నాకు ఇచ్చారు ఇస్తా అన్నారు లేదా ఇచ్చారు ప్రామిస్ చేశారు అన్న దగ్గర నుంచి మొదలైన జర్నీ కన్ఫర్మ్ చేశారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు అని అవన్నీ ఉంటాయి కదండి ఆ తర్వాత సాంగ్ కంపోజింగ్ చేయించారు ఆ తర్వాత ఆగస్ట్ పదమూడవ తారీఖుని పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరం ప్రసాద్ సెవెంటీ ఎంఎంలో జాము రాత్రి అనే పాట రికార్డింగ్ చేయించారు అని ఉంది కదండి ఆ జాము రాత్రి పాట రికార్డింగ్ కూడా అయిపోయింది రికార్డింగ్ అయిపోతే ఏం బాగా వచ్చిందని మీరు దాన్ని ఆ పాట ముప్పై సార్లు నలభై సార్లు ప్లే చేసుకుని వింటున్న మూవ్మెంట్ ఉందండి ఆ మూమెంట్ ఆస్కార్ అనౌన్స్మెంట్ లాగా ఇది అంతవరకు కన్ఫర్మ్ లేదు ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను తీసేయచ్చు సారీ ఎప్పుడైనా మీరు సారీ చెప్పొచ్చు బట్ జాము రాత్రి రికార్డ్ అవ్వడం ఆ పాట మీకు విపరీతంగా నచ్చడం ఇది నచ్చిందంటే ఇక ఇక ఇది సొలిడిఫై అయిపోయినట్టు ఇంకా ఆ పాయింట్ అంటే క్షణ క్షణం రిలీజ్ అన్న మర్చిపోండి జాము రాత్రి రికార్డ్ అయిన తర్వాత మీకు అది బాగా నచ్చింది అందరూ శివనాగేశ్వర రావు దగ్గర నుంచి నా దగ్గర నుంచి మీ దగ్గర నుంచి అందరూ పాడుకుంటూ ఉన్నాం కదండి ఆ పాడుకునే యూఫోరియాలో మనం స్పెండ్ చేసిన డే ఏదైతే ఉందో టూ డేస్ ఆ టూ డేస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అండ్ ది అవార్డ్ గోస్ టు ఆర్ఆర్ఆర్ అన్న దాంతో సమానం అనమాట ఓకే సమానం కాదండి ఇంకా ఈవెన్ మోర్ ఐ గాట్ ది పాయింట్ ఫస్ట్ కీస్ అనాలజీ అది చాలా 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 కరెక్ట్ అది ఇదంతా ఇది కూడా జర్నీ జర్నీ కదండి జాము రాత్రి వచ్చి నాకు ఆ హోటల్ పేరు మర్చిపోయాను మీరు ఫస్ట్ వుడ్లాండ్స్ 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 మీరు వాయించినప్పుడు అది అంటే అది ఒక్కొక్కసారి పాట అనేది అట్లీస్ట్ మనం పల్లవో లేకపోతే సగం పాట ఒక్కొక్కసారి ఒకసారి నచ్చదు రెండోసారి గబుక్కుని బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది మూడోసారి విపరీతంగా నచ్చుతుంది జాము రాత్రి సాంగ్ ఒకటి మాత్రం నాకు ఫస్ట్ నోట్స్ అది నోట్సా దాని ఫీల్ ఏంటో జస్ట్ అది అంటే అవ్వగానే ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ అని ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అప్పుడు నేను అంటే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈచ్ సాంగ్ అంటే కో అంటే కోటి అనేది అఫ్ కోర్స్ సిచ్యువేషన్ ఈ జుంబాయి కానీ నా నాకు జాము రాత్రి అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వండే దాని తర్వాత జుంబాయి సాంగ్ ఆ వేరియేషన్ అండ్ ఒకే ఒకే ఫిలింలో ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్లో నాకు ఈ మధ్యన సీతారాం శాస్త్రి గారిది ఇంటర్వ్యూ ఏదో చూసాను ఆయన అన్నారు అసలు క్షణక్షణం అనే సినిమాలో పాటలు ఉండకూడదు మ్యాక్సిమం ప్లేస్ ఉంటే ఒకటో రెండో తగ్గిపోద్దు కదా కో అంటే కోటి సాంగ్ ఇంకోటి ఏదో చెప్పారు ఆయన అందరం తీత అనుకుంటున్నా ఈ రెండు తప్పిస్తే మిగతాటికి అసలు ప్లేస్ లేదు ఇప్పుడేంటి కోయిన్స్ కోయిన్స్ ఐరానికల్గా పాటలు బికేన్ ద బిగర్ హిట్ దాని ఫిలిం ఫైనల్ ఫైనల్ దాంట్లో సినిమా కూడా సెకండ్ రిలీజ్లో హిట్ అండి అది ఓకే అంటే నేను అనేది అది కంపారిజన్ ఆస్పెక్ట్ ఎవెన్షువల్గా కానీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ద సాంగ్స్ అఫ్ కోర్స్ శ్రీదేవ్ గారు ఉన్నారు అది లేదని అనట్లేదు బట్ బేసిక్ పాయింట్ ఇప్పటికి కూడా 
the moment the any song of shanakshan comes imagine the public yard ki helte immediately uh, in irrespective of the generation mm. and as uh, shanakshan or release in a pro portnol goda they mm. they think of it as one of mm. the best uh, songs mm. you know yeah so nin apro oksavi shanakshan laanti paatlu malli alanti paatlu meer eppu endu cheyaledu ante ramu garu chestan cheppanu meer interview lo you know so i think uh, నాకు మీలో చాలా నచ్చేది ఏంటి అనుకోరు అని మ్యూజిక్ అనేది పక్కన పెట్టి ఒకసారి మీరు ఇచ్చే ఎనాలజీస్ అంటే ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినప్పుడే మనకి ఏదైనా విషయం అర్థాలకి ఎక్కుతుంది మీరు ఒక పర్టికులర్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు నాకు మ్యూజిక్ నచ్చలేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నచ్చలేదు మీరు చేసింది అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగాను కిరణ్ ఏంటి మ్యూజిక్ అంత బ్యాడ్గా ఉంది అంటే మీరు ఇలా చేయించి కొట్టండి అన్నారు చేయి కొట్టండి అంటే ఇలా అన్నా రెండు చేతులు కొడితేనే సౌండ్ వస్తుందండి అంటే సినిమాలో ఏమీ లేనప్పుడు నేను ఏం చేయగలుగుతాను అన్నట్టు అన్నారు దానికి నేను కౌంటర్ ఏం చేశానంటే ఇలేరాజే గారు నాకు చెప్పారు ఒకసారి సినిమా ఎంత బ్యాడ్గా ఉన్నా అది బాగుంది అని అనుకుని చేస్తా నేను కళ్ళు మూసుకుని అని చెప్పారు ఇది కంప్లీట్లీ కాంట్రడిక్టరీ కదా కిరణి మీరు చెప్పింది ఆయన చెప్పింది అంటే మీరు ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు ఒక పండు ముసల్దానికి బాగా అలంకారం చేసి మంచి పట్టు నగలు అన్నీ పెడితే ఇంకా భయంకరంగా ఉంటుందండి అప్పుడు దాని ఉన్నట్టే వదిలేదని అని చెప్పారు విచ్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్ నేను అంటే ఇలరాజా గారి ఆయన పాలసీ అది అది ఒక రకంగా కరెక్టే అండి ఎందుకంటే ఆయన పని ఆయన బాగా చేస్తున్నారు సినిమా ఎలా ఉన్నా నా పని నేను బాగా చేయాలని ఆయన చేస్తున్నారండి సో అదే రకంగా కరెక్ట్ పద్ధతి అండి ఆయన చేసేది నేనేంటి నేను అలా చేయలేనండి నేను నేనేంటే నా సినిమా నేను ఇన్స్పైర్ చేయాలి ఇన్స్పైర్ చేసినప్పుడే నేను ఏదైనా ఒక రియాక్షన్ కెమికల్ రియాక్షన్ దీంట్లో డైరెక్ట్గా నా పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది ట్రూయెస్ట్ ఎమోషన్ అన్న ఫీలింగ్ మొత్తం ఆర్ట్స్లో అంటే ఒక జెన్యున్గా అక్కడ ఎమోషన్ ఉన్నప్పుడు ఎమోషన్ మైట్ బీ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టోరీ డైలాగ్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడ వస్తుంది ఇలాంటి రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ లోంచి ఒక ఎమోషన్ వస్తుంది ఆ ఎమోషన్ ఎన్హాన్స్ చేయటానికి కానీ రిప్రజెంట్ చేయటానికి కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది ఉంటుంది సో అక్కడ అది లేనప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది అంటే అఫ్కోర్స్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ అదర్ ఎలిమెంట్ అది ఫోటోగ్రఫీ అవ్వచ్చు ఏది ఏది వర్కౌట్ అవ్వదు anything which is uh, actually coming to enhance the film aa vidhanga chuste na gilaraja gar entanike baagundi achgani ani cheppindi i am not very sure that's a practically applicable part appudu ok sari em avutundante ante nenu gilaraja gar chaala pedda fan kabatti konni sari nenu just asla avutunna vishayam odilesi music endra you know appudu oka 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 radical follower laga nachundochu but uh, take um, theoretically it's not po- practically it's not possible meer parichayam kottalo rangnath street lo dorukutna ee cassette lu akkade kelli konukundam ani adigarandi meer nanna rammanarandi akkade my dear kutti chatan elaraja garu chesara soundtrack dorukuddi akkadiki nenu ane meer oka address kuda chepparandi oka oka music shop address gurtundanu na naaku berga అక్కడ దొరుకుతుందని చెప్పారు అంటే మీరు మెడ్రాస్లో ఉండరు మీకే తెలుసు అడ్రస్లు అన్నీ నేను మెడ్రాస్లో ఉండే ఉండండి నేను అంటే మీకు అంత అంటే ఆ టైం మీరు అంత క్లీన్గా ఎందుకంటే నేను నేను అంటే నా టీన్స్లో కాలేజ్ చదివే టైంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ విపరీతంగా ఇన్ని ఉన్నాయి ఫారెన్ ఫారెన్ ఫిల్మ్స్ యాక్చువల్లీ నేను ఏలియన్ సినిమా ఏలియన్ ఫిలిం జెరి గోల్డ్స్ మ్యాన్ ఒక తొమ్మిది సార్లు చూసి ఉంటాను మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళి అసలు కళ్ళు మూసుకుని నేను ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ విజువల్ టు డిస్టర్బ్ ద మ్యూజిక్ విజువలే కాదండి వర్డ్స్ కూడా ఉండవు అండి విజువల్ ఎంత డిస్టర్బ్ చేస్తుందో కరెక్ట్ వర్డ్స్ కూడా కరెక్ట్ 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 వర్డ్స్ ఎప్పుడైతే లేవో ఇట్స్ ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్లో ఫస్ట్ టైం నాకు అంటే పార్ట్లీ మేబీ ఆడీ బర్మన్ షోలే ఇలాంటి ఫిలిమ్స్లో ప్రయత్నంగా నచ్చింది ఆడీ బర్మన్ తప్పిస్తే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంత రీసెర్చ్ చేయాల హిందీ సినిమాలు ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాజ్ షాక్ విత్ ఇలరాయ ఆన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ ఇదే భారతీ రాజా టిక్ 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 కానీ ఇలా ఈ సినిమాలు అని సో ఇప్పుడు క్షణక్షణం అప్పుడు నేను అంటే మీ నేను ఎప్పుడు మీ మెలడీస్ అన్నాను మీతో ఎక్కువ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ అంత డిస్కస్ చేయలేదు ఇలరాజ్ గారు ఆల్రెడీ నేను వచ్చేటప్పటికి ఆయన పెద్ద నేమ్ కాబట్టి ఐ వాజ్ 
వెరీ షూర్ హీ విల్ డూ సంథింగ్ అవునండి క్షణక్షణం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మీరు ఎలా చేస్తారని మాత్రం నాకు కొంచెం టెన్షన్ ఉండదు టెన్షన్ ది సాంగ్స్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తుంది దట్ దేర్ ఐ అగైన్ గాట్ షాక్ మేము ఇది చేసింది ఎస్పెషలీ లవ్ సీన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ లేకపోతే మన ట్రైన్ ట్రైన్ సీక్వెన్స్ సో అప్పుడు ఎవెన్షువల్గా నాకు అర్థమైంది మ్యూజిక్ అనేది ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అది ఒక మనిషిలోంచి క్రియేట్ చేస్తున్న దాంట్లోంచి వస్తుంది ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ వాటర్ ఇట్ ఇస్ యూ ఆ ఇంటెన్సిటీ అనేది కంపోజర్ పర్సనాలిటీలో ఉండాలి మీ మీ లోపల ఉన్న ఫీలింగ్ అంటే నాకు ఒకసారి నేను ఎవరో విశాల్ భారద్వాజ్ని లతా మంగేష్కర్కి ఆషా భోస్లీకి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని అడిగా వాళ్ళ సింగింగ్ టాలెంట్ కాదు అని చెప్పేది ఒకళ్ళకి ఎక్కువ హిట్స్ ఉండొచ్చు ఎక్కువ అవార్డ్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఒక లేమ్యాన్ గా నేను విన్నప్పుడు టాలెంట్లో ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే తను ఏమన్నాడు అంటే టాలెంట్ ఈస్ బిట్వీన్ దర్ పర్సనాలిటీస్ అని ఐ మీన్ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఇన్ దర్ పర్సనాలిటీస్ ఆషా భోస్లే క్యారెక్టర్లో ఉన్న లాంట్లోంచి వచ్చిన వాయిస్ ఆవిడ పర్సనాలిటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఆవిడ సింగింగ్ ఆవిడ ఎలా ఒక వర్డ్ ఎలా పలుకుతుంది ఎక్కడ వచ్చారు ఉచ్చరిస్తుంది ఏదో లాంటి లతా మంగేష్కర్ విల్ బి దట్ సో అప్పుడు కీర్వాణి ఆయన ఒరిజినల్ పర్సనాలిటీలో ఉన్న ఒక ఫిలాసఫీ కానీ ఆయన బిలీవ్ చేసేది కానీ ఆయనకు ఉన్న లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆయన అబ్జర్వేషన్స్ అనేది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ విల్ దాన్ని కలర్ చేస్తారు అప్పుడు ఒక 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 పాట అది అంది మీరు ఏ సినిమాలో పెట్టారు నాకు తెలియదు కానీ మీరు మామూలుగా కంపోజ్ చేసి అది మీరు నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అబ్బా అంటే సై కన్నా ముందర సునీల్ వర్మ గారు సినిమాలో యూజ్ చేశానండి ఎస్పీ శైలేష్ గారు పాడారు అండి ఓకే అది అంత మీరు అన్నట్టు అది గుర్తింపులకు రాకుండా పోయిందండి అది హిట్ అది మీరు మీరు ఫస్ట్ నాకు అంటే క్షణక్షణం కన్నా ముందు మనం పరిచయం ఉన్నప్పుడు టైంలో వినిపించారు ఆ ట్యూన్ అవునండి ఆ ట్యూన్ ఓల్డెస్ట్ అదే అసలు నాకు పర్యతం అది అప్పుడు మీరు అన్నారు ఒక మామూలుగా మనం మాట్లాడేది ఒక దాంట్లో ఆ డైలాగ్లో ఉన్న ఎమోషన్ కానీ ట్యూన్లో వస్తే అట్లీ నియరెస్ట్ టు రీచ్ అది క్లోజెస్ట్ టు ద స్పీకింగ్ లాంగ్వేజ్ అది చెప్పే ఒక కంపాషన్ సీతారామ శాస్త్రి గారు లిరిక్స్ మిగతా వాళ్ళ కన్నా స్టాండ్ అవుట్ అవడానికి రీజన్ అదే అని ఏంటంటే మన మామూలు స్పీకింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఆయన కన్వే చేయడానికి చూస్తారండి ఎంత గొప్ప ఫిలాసఫీ అయినా సో శాస్త్రి గారి సక్సెస్ సీక్రెట్ అండి అది మామూలు అర్థమయ్యే భాషలో మనం మాట్లాడుకునే భాషలో లిరిక్స్ రాయడం శాస్త్రి గారు మ్యాక్సిమం అదే బోటనీ పాట ఉంది అదే కదండి అది పెద్ద అంటే మీకు పొయిటిక్గా అది మామూలు మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటుందండి ఓటమీ పాట ఉంది మ్యాట్ని ఆడు ఉంది దేనికో ఓటు చెప్పరా దేనికో ఓటు చెప్పరా దగ్గర పొయిటరీ ఉందండి దేనికి వెళ్దాం అంటే మామూలు డైరెక్ట్ స్పీకింగ్ దేనికో ఓటు చెప్పరా దగ్గర చిన్నపాటి పొయిటరీ ఉందండి బోటనీ పాట ఉంటే బోరు బోరు అవన్నీ మీరు చూడండి మీరు రాసి చూడండి మాట్లాడి చూడండి జస్ట్ లైక్ కాన్వర్సేషన్లో ఉంటుందండి సో దానికి మ్యూజిక్ చేసినప్పుడు అది ఎక్కువగా జనాలు రీచ్ అవడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇప్పుడు జామరాత్రి సాంగ్ నేను షూట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎప్పుడు చూపించాను నాకు గుర్తులేదు ఎప్పుడు చూపించుకోవడం మీకు గుర్తుంది సినిమాతో పాటు చూస్తాను సినిమాతో పాటు చూసారా ఓ రియలీ అదేం కాదే లాగా ముందర ముందర అన్నపూర్ణ స్టూడియో చూపించారా నాకు గుర్తు రావట్లేదండి గుర్తు రావట్లేదు అప్పటికే నేను సినిమా చాలా వరకు చూపించారు నాకు సినిమాతో పాటు చూపిస్తేనే మీరు పరేష్ రావు చచ్చిపోతాడండి సినిమాలో అవును చచ్చిపోవడం నాకు నచ్చలేదండి ఎందుకంటే పరేష్ రావు నేను ఈ సినిమాలో విలన్గా చూడట్లేదు తన ఎంటర్టైనర్ తనకి మంచి కమెడీ ఇంపాక్ట్ ఉంది సో తను బతకాలి బట్ జైలుకి వెళ్ళాలి అంటే మీరు దాన్ని రీషూట్ చేసి మొత్తం అంతా బొగ్గు అంటుకుని సో ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ అట్ హిమ్ ఏదో ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైనర్ అండి సినిమా సో నేను అప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను నేను నాలంటి వాడు పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాడు మేజర్ చేంజ్ కరెక్ట్ సజెషన్ చేస్తే సినిమాలో నేను రాంబు గారు దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుని దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు సో అని చెప్పి నేను బాగా ఆశ్చర్యపోయి నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను నన్ను అది పెద్ద కరెక్షనే కదండి అది ఏదో చిన్న డ్రెస్ మార్క్స్ అంటే అన్నట్టు కాదు కదండి సో ఇప్పుడు 
ఒక జనిత్ అనే దానికి వచ్చాను ఇక మ్యాక్సిమం వస్తే మ్యాక్సిమం దీనికన్నా పీక్ రావడానికి ఇంకోసారి వస్తుంది ఆస్కర్ అంతకన్నా రాదు అది మీరు ఇందాక మొదటి ముందు చెప్పినట్టు ఇది ఈ కిస్ అయిపోయింది కాబట్టి రెండోసారి ఆస్కర్ వచ్చిన ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యాజ్ బిగ్ ఇప్పుడు ఒక అంటే ఒక డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇంకో ఇంకో దీని ముందు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీరు ఆ రోజు అక్కడ ఆస్కర్ దాంట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ జేమ్స్ కెమెరా దాంట్లో మా కళ్ళలో కూడా చూస్తామా చూడగలుగుతామా అనుకునే షాట్ నుంచి వచ్చి సడన్గా మీరు ఆ రూమ్లో ఉండే ఉన్నప్పుడు ఓ రెండు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఒకటి నిజంగా ఏదో కళ్ళలో కలగా అంటున్నాను నిజంగా జరుగుతుందా అనేది ఒక ఫీలింగ్ రెండోది కొంతసేపు అలవాటు పడిపోయి అంద అంద అందుకని ఎందుకని ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను నాకు నా ట్వీట్కి ఒకటి ఆన్సర్ చేస్తా అందనంత ఎత్తేం కాదు ఎత్తే అదే దొరికేంత ఎత్తులోనే ఉంది అన్నట్టు ఇది చెప్పింది అవునండి తారాపేరు అందరంత ఎత్తు కాదు దొరికేసింది అదే అది సో కానీ అది అంటే అంత ముందు ఎప్పుడు దానికి మీకు ఎన్నో హిట్ సాంగ్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు అలాంటి గ్రేట్ ఇంక్లూడింగ్ బాహుబలి ఈ సిరీసు కానీ అప్పుడు హాల్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం స్పీల్బర్గ్ లేకపోతే జేమ్స్ కెమెరాను చూస్తున్నప్పుడు అది వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ అంటే నాకు అక్కడ ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్లుగా ఆ రూమ్లో ఉండి చూశాను తప్ప నాకు జస్ట్ చూడడం వల్ల ఫీలింగ్ ఎందుకు ఎగ్జైట్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు నాకు క్షణ క్షణం సినిమాకి పని చేయమని ఛాన్స్ ఇచ్చి నాతో ఏదో పని చేయించి ఏదో ఒక జాబ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ జస్ట్ రికగ్నిషన్ రాబోతుందనే ఎగ్జైట్మెంట్ లోతో పోలిస్తే కరెక్ట్ చాలా మంది సెలబ్రిటీని చూస్తుంటాం చాలా మంది సో ఇట్స్ ఏదో షూటింగ్ చూసినట్టు అంటే అది అది ఎలాంటి ఫీలింగ్ అంటే కొంతమంది సెల్ఫీలు తీసుకుంటారు చూడండి అలాగే వేరే వాళ్ళు వేరే గొప్ప వాళ్ళతో సెల్ఫీలు తీసుకుంటే వీళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారండి ఏదో ఫ్లాంట్ చేయడానికి సోషల్ మీడియాలో లేకపోతే మాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసేది తప్ప ఏదో ఒక జెన్యున్గా నాకు ఇదేదో నన్ను నన్ను ఒక గొప్ప మార్పు గురి చేస్తానే ఎగ్జైట్మెంట్ ఎందుకు ఉంటుందండి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళతో పర్సనల్ లెవెల్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమైనా కాన్వర్సేషన్లో ఏమైనా కొన్ని విషయాలు వస్తే తప్ప జస్ట్ కలవడం ద్వారా ఎగ్జైట్మెంట్ రాదండి ఎవరిని సో కిరణ్ మీరు ఒక పర్టికులర్ టైంలో మీరే ట్విట్టర్లో పెట్టారు ఇంకా అంటే నేను అండ్ ఆల్మోస్ట్ బాహుబలి లాంటి సినిమా వచ్చిన తర్వాత వేరే ఇంకేం సినిమాలు చేస్తాం ఎందుకు చేయాలి అని నేను అసలు చేయటం మానేస్తాను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే అది అలాంటి మన అందరికీ వస్తూ ఉండే అప్పుడప్పుడు సో ఇప్పుడు దాన్ని మించింది ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు ఆస్కర్ సో ఇప్పుడు అంటే ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి మీ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్లు రెండు రకాలుగా ఉన్నాయండి ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆస్కార్ వచ్చిందా నమ్మ నమ్మ శక్యంగా లేదు ఓ మై గాడ్ ఏంటి మీకు వచ్చిందా మనకు ఆస్కార్ వచ్చిందా మీకు వచ్చిందా అనే టైప్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్లు అండి ఇవి యాక్చువల్గా కాంప్లిమెంట్లు అది ఇన్సల్ట్స్ అండి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు మీకు ఎప్పుడో రావాలే అని కొంతమంది అన్నారండి అది కాంప్లిమెంట్ అండి సో కాంప్లిమెంట్స్ ట్రూ కాంప్లిమెంట్స్ అండ్ ఇన్సల్ట్స్ ఇన్ డిస్గైజ్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్ ఈ ఈ నేపథ్యంలో ఆస్కార్ వచ్చిన కీరవాణి గారిని కాకుండా మీరు ఏదో మీ ఫ్లాప్ సినిమాలు నేను చేసిన మీరు నేను చేసిన చాలా ఫ్లాప్ సినిమా చాలా ఉన్నాయి కదండి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్లాప్సే ఉంటాయండి హిట్స్ అందరికి గుర్తుంటాయి కాబట్టి గుర్తుంటాయి ఫ్లాప్స్ ఎవరికి గుర్తుండవు మీరు చేసిన ఒకనొక సూపర్ ఫ్లాప్ సినిమాలో ఒకనొక సూపర్ ఫ్లాప్ సాంగ్లో రెండో చరణంలో మీరు వాడిన ఆ ఏదో టింగ్ 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 అన్న అది ఎంత అద్భుతంగా ఉందండి బేస్ రాన్ దట్ మీరు మా సినిమాకి మ్యూజిక్ చేస్తారా అని ఎవరన్నా అడిగితే దాన్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఈవెన్ టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కన్నా ఇంకా ఏమైనా టాప్ ఉంటే అలా ఫీల్ అవుతానండి మీకు ఆస్కార్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు మీరు మాకు మ్యూజిక్ చేయాలని నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నంత వరకు ఐ ఫీల్ వెరీ డిప్రెస్ అండ్ వెరీ ఎంతగా నా జీవితం ఇలా మారిపోయింది ఇది ఏంటి నా నేను ఏడవాలా నవ్వాలా అనే పరిస్థితులు ఉంటారు సో వై వై నేను అందుకే నా దగ్గరకు వచ్చేవాడిని ఒకటి అడుగుతానండి నేను మీకు ఎందుకు కావాల్సి వచ్చాను 
నేను ఏదో ఎంఎం కేర్వాణి సో అండ్ సో సో అండ్ సో సో అండ్ సో అన్న పేరుకి నేను నేను పెట్టుకుంటున్నారా లేదా పర్టికులర్గా మీరు నా టాలెంట్ కావాల్సి వచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు నేను మీ సినిమాకు ఉపయోగపడతానని అని అడుగుతానండి వాళ్ళు అఫ్కోర్స్ మీ పేరు కోసం రాలేదంటే మీ మీ టాలెంట్ నచ్చాను అని అబద్ధం ఆడతారు అండి వాళ్ళు అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ అ లై ఇది మీరు నిజమనే మీరు ఛానల్ కోసం నేను చెప్తున్నా ఒక అబద్ధం నేను రివీ రివీల్ చేస్తున్నా ఒక అబద్ధం అండి సో ఈ అబద్ధాలు నాకు అర్థం అవుతాయి కాబట్టి ఈ అబద్ధాలని అర్థం చేసుకుంటున్న పరిస్థితిలో ఈ జ్ఞానంతో ఉన్నాను కాబట్టి ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ బ్లిస్ అనే పరిస్థితిలో నేను లేను అని నేను బాధపడుతున్నానండి నాకు ఇగ్నోరెన్స్ ఉంటే బాగుండండి ఇగ్నోరెన్స్ ఉన్నవాడికి ఆస్కారు వచ్చినప్పుడు అవార్డు కంటే కూడా విజ్డమ్ ఉన్నవాడికి ఆస్కార్ వస్తే అంత హ్యాపీగా ఉంటుందండి ఆస్కార్ అవార్డు ఈజ్ నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ఆల్ దీస్ మిగతా ఏదైనా ఇందులో మెరిట్ కోసం కంటే కూడా వేరే ట్యాగ్ కోసం మిమ్మల్ని గౌరవించే పరిస్థితిలో సమాజంలో ఆస్కార్ కూడా దానికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఇందులో ఒక ఒక చిన్న కాంట్రడిక్షన్ ఉంది కదా మీ దగ్గరికి సపోజ్ ఒక డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చారు ఇప్పుడు ఆస్కార్ వచ్చి ఆస్కార్ అవార్డు ఈజ్ నాట్ ద పాయింట్ ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చేటువంటి సాంగ్ చేసింది కీర్వాణి అవునండి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పింది ఒక పర్టికులర్ సాంగ్ ఫ్లాప్ అయిన దాంట్లో ఏదో నాకు మాకు మాత్రం అది బలీ నచ్చింది అందుకని ఆయనే నాకు మ్యూజిక్గా కావాలనేది అది ఒక అనాలజీ ఏమి వచ్చానంటే దానికి ఒక మదర్కి ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి ఎవరో ఒక పర్టికులర్ పిల్లోడికి ఏదో కండిషన్ ఉంది హ్యాండీ క్యాప్టో ఏదో మ్యాక్సిమం ప్రేమ తన మీద ఉంటుంది తనని గురించి ఎవరైనా వస్తే కనుక ఆబ్లిగేషన్ గ్రాటిట్యూడ్ ఒక రకమైన నాది కాదండి మీరు 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 చెప్పే అనాలజీ నేను ఒప్పుకోనండి ఓకే ఇదేంటంటే ఓకే మీరు చెప్పింది ఫ్లా సినిమా ఫ్లాప్ అవడం అనేది నా ఐదుగురు బిడ్డల్లో ఒక బిడ్డకి సమ్ కాలుకుంటూ ఏదో ఫిజికలీ ఛాలెంజ్ కరెక్ట్ బట్ అతను మ్యాథ్స్లో బాగా కరెక్ట్ సో మీకు మ్యాథ్స్ టీచర్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు నేను ఐ విల్ సజెస్ట్ ఈ ఇతనితో మ్యాథ్స్ నేర్పించుకోండి మీకు కావాల్సిన మ్యాథ్స్ టీచరే కదా మా అబ్బాయి ఇక వీల్ చైర్లో ఉన్నాడు బట్ అతను మ్యాథ్స్ బాగా చెప్తాడు అన్నట్టు దానికి ఎగ్జాంపుల్ రాజమౌళి అండి రాజమౌళి సింహాద్రి అనే సినిమా నాతో చేసినప్పుడు సింహాద్రిలో రికార్డ్ చేసిన అన్ని కూడా ఫ్లాప్ సాంగ్స్ అండి అంత ముందర సినిమాల్లో వచ్చిన పాటలు అవి ఓ సో ప్రతి పాట కూడా ఒక ఫ్లాప్ సాంగ్ అండి కానీ మామూలుగా అయితే భయపడతారండి బాబాయ్ అది బట్ వాడు కావాలని నేనైతే ఇంకా బాగా ప్రజెంట్ చేయగలను నాకు అయ్యే కావాలని చెప్పి వాడికి తెలుసు కదా అన్ని పాటలు అన్నీ తెలుసు అండి సో వాటిని పెట్టించాడు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సాంగ్స్ ఫ్రమ్ సింహాది వర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిన్న దమ్మే చీకులు కావాలా అనే పాట ఉంది కదండి అది సమర్పణ అనే సినిమా కదండి శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు పాడారండి మన శ్రీనివాస్ అది మళ్ళీ కొంచెం బీట్స్ అయి మార్చి రికార్డ్ చేసాం సో అలాగే ప్రతి పాట సో అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఒక చాలా మంచి సాంగ్ లేకపోతే మీరు అనుకున్నది ఏదో సరైన ప్లేస్లో కుదరకో టైమింగో లేకపోతే సిచ్యువేషనో సినిమా బాగాలేకో ఎందుకో ఫ్లాప్ అయినది అట్లీస్ట్ ఫ్లాప్ సినిమాలో ఉంది కానీ దానికి ఇండిపెండెంట్గా చూసి దాని వాల్యూ గుర్తించడం అది నిజమైన కాంబ్ అది మీరు చెప్పేది దాన్ని ఇండిపెండెంట్గా దాని వాల్యూ చూడగలిగే రాజమౌళి ఇలాంటి తను అది గుర్తించి తీసి ఇప్పుడు మీరు హారర్ సినిమాలు చాలా తీసారండి అవి అవి భయపెట్ నన్ను భయపెట్ ఎంత భయపెట్టినో నా ఇమ్మీడియట్ అండి బట్ మీరు హారర్ సినిమా కాకుండా ఒక ట్రూ స్టోరీని మీరు ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ సినిమా తీసారు కదండి దాంట్లో ఒక రెస్టారెంట్లో బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు అందరూ చచ్చిపోతారు కొంతమంది హాహాకారాలు పెడతారు కొంత కూలుతుంటారు లోపల స్మోక్ వస్తూ ఉంటుంది బయట బీట్ కానిస్టేబుల్కి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అప్పుడు అతను కూడా లోపలికి వెళ్ళాను సాహసించలేక బయట ఎలా నిలబడి ఆ నెక్కర ఏదో వేసుకుని వంగి చిన్న రాయి ఏదో తీసుకుని హలో అని ఏదో రెండు మూడు సార్లు అడిగి కౌన్ అని అడిగి అసలు టెస్ట్ చేయడానికి ఏదో విసురుతాడండి దట్ వాస్ ది మోస్ట్ హారర్ మీరు తీసిన అన్ని సినిమాల్లో దెయ్యాలని భూతాలని చూసినప్పుడు కలగని భయం నాకు అప్పుడు కలిగింది వేర్ ఏ స్టేట్లో ఉంది మన కండిషన్ అంటే మన సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ తను ఫ్లాస్ అన్నీ కూడా ఒక భయంకర టెర్రరిస్టులు వచ్చి అక్కడ ఏదో చేస్తే ఒక యాక్ట్ చేస్తే మెషిన్ గన్లతో లోపలికి వెళ్ళిపోయి దూసుకెళ్ళిపోయి ఆడిని పట్టుకునే బదులు ఒక కానిస్టేబుల్ పాపం హెల్ప్లెస్గా ఒక రాయి ఇసిరాడు 
అన్నది అంతలో రాయి ఏదంటే మన మోడర్న్ ఏజ్లో అన్నది అది అది సమకాలీన పరిస్థితులకి దర్పణ పట్టట్లేదండి అండ్ అందులో నుంచి వచ్చిన హారరు బికాస్ ఏ హారర్ మూవీ నీడ్ నాట్ క్రియేట్ హారర్ నెసరీలీ అండ్ హారర్ ఎక్కడి నుంచో రావచ్చండి సో మీరు మీరు అనుకుంటున్న హారర్ సినిమాల కంటే కూడా నాకు అందులో అంత నేను భయపడ్డాను యాక్చువల్గా చాలా సరే నేను అందులో ఒకవేళ మైండ్ చాలా డిస్టర్బ్ అయింది ఆ సీన్ చూశాడు ఎప్రిషియేషన్ అనేది కదండి ఇక్కడ ఎప్రిషియేషన్ అనేది ఎప్రిషియేషన్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మీరు కావాలని మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలని కోరుకుంటారు ఇప్పుడు నాకు నేను నా కెరీర్లోనే నాకు బాగా చిరాకైన మూమెంట్ ఏది చెప్పండి ఏదైనా ఒక సింగర్ రమ్మని తనకు ఆ సింగర్కి పాట నేర్పించి లిరిక్ ఇచ్చి తర్వాత సాంగ్ ప్లే చేసి వినిపిస్తామండి ట్రాక్ వాయిస్ తోటి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఒక హారర్ మూమెంట్ ఉందండి ఇష్టమైన మూమెంట్ అంతా అయిన తర్వాత అలా 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 బుక్ పెట్టుకుని మొత్తం పాట ట్యూన్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో అలా పాట అంతా విన్నాక బ్యూటిఫుల్ అంటారండి నాకు అది ఇష్టం లేదండి ఎందుకంటే దట్ కుడ్ బి ఫేక్ ఎందుకంటే వాళ్ళ అవసరం ఉందండి వాళ్ళకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో మంచి రిలేషన్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది నాట్ ఓన్లీ విత్ మీ విత్ ఎనీ ఎవ్రీ మ్యూజిక్ సో సింగర్లు ఇచ్చే కాంప్లిమెంట్లు అవి ఫే ఫేక్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అవేమి జెన్యున్ కాదంటలేదండి నేను బట్ దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫేక్ కరెక్ట్ అలా కాకుండా చంద్రబోస్ గారు నన్ను నాకు ఫోన్ చేసి ఆయన ఆయన ఆయనకు సంబంధం లేని సినిమా రామదాస్ అనే సినిమాలు ఆయన ఏం రాయలేదండి ఆ సినిమాలో పలుకే బంగారం ఆయన పాట రిలీజ్ అయితే దాంట్లో ఎండ్లో నేను ఒక ఒక గోటు వాద్యంతో ఒక ఒక ఫినిషింగ్ ఇచ్చానండి ఆయన ఫోన్ చేసి అది వింటుంటే కళ్ళ నీళ్ళు వస్తున్నాయండి ఎంత గొప్పకుందండి ఆ బిట్టు కిరవణ్ గారు అని మెచ్చుకుని పెట్టేశాడండి ఫోన్ అండ్ నేను అది కరెక్ట్ అని నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే నాకు కూడా అదే ఫీలింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను కూడా ఆ బిట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు అదే ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది కాబట్టి సంబడి రికగ్నైజ్ దట్ విచ్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ అట్లాంటి కాంప్లిమెంట్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఫేక్ ఏమో ఒకవేళ ఫేక్ ఏమో అన్న భావన ఇష్టం ఉంటుంది అండి సో మీకు ఫ్లాప్ సాంగ్స్ కూడా ఫ్లాప్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఫ్లాప్ అని పర్టికులర్గా ఫ్లాప్ అవ్వక్కలేదు అండి అది ఏదో ఒక మెరిట్ మీరు మెరిట్ బట్టి నన్ను నన్ను మెచ్చుకుంటున్నారా మెరిట్ నా మెరిట్ చూసి కావాలనుకుంటున్నారా నా గోడ్ నా స్కిన్ చూసి నా పేరు చూసి కావాలనుకుంటున్నారా సింపుల్ అండి గోడ్ ఇట్ గోడ్ ఇందులో మోస్ట్ ఆఫ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నా పేరుకే వస్తారు తప్ప మెరిట్కి ఎవరు ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ లేదు గోడ్ ద పాయింట్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీ మీరు మన చక్రవర్తి గారు దగ్గర మీ మీరు మిగతా వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా చక్రవర్తి గారు ఏ ట్యూన్ చేసిన ఆహా ఓ అని ఎవరు చక్రవర్తి గారు పక్కన ఆయన ఆయన మీరు ఒక్కరు తప్పిస్తే మీరేమో అలా మాడిమోహం అంటలేదు మీరు ఏదో మీరు పాడారు ఆయన చేసిన ట్యూన్కి అవునండి వీళ్ళందరూ చెప్పట్లు కొడితే మీరేమో ఒక క్వాలిటీ కూర్చున్నారు అది ఒకటి నాకు చాలా గుర్తుంది ఎందుకంటే అది అది మీ ఫీలింగ్ మీ ఫీలింగ్ ఒకటే మీకు నిజంగా నచ్చిన కూడా ఎక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీ వాళ్ళు చెప్పాలి రేపు పొద్దున్న అది చెప్పాలి దానికి మనం అంత ఓవర్ యాక్షన్ అవసరం లేదు అనేది నేను ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లో నేను రెండు నా లైఫ్లు మర్చిపోయాను ఒకటి మీది ఒకటి ఇళయరాజు ఇళయరాజ గారు నేను స్కూల్ కాలేజ్ ఫైట్ దగ్గర ఒక ప్యాథోస్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు పర్టికులర్ చోట నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను ఏదో ఒక కొంచెం థంపింగ్ అగ్రెసివ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది అలాంటి సీన్లో అని నేను అనుకున్నాను ఆ పాత్రస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి సార్ ఇది అంటే చదువుకోవడానికి వచ్చిన పిల్లలు కొట్టుకొని పాడైపోతున్నారు అందుకని నాకు విచా బాధ కలిగింది అది పెట్టిన అది వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ నాకు ఆ టైంలో మీరు చెప్పింది నేను మీదకి చెప్పింది మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు గుర్తున్నారు నేను ఒకసారి ఎగ్జర్సైజ్ టు మ్యూజిక్ వినిపించింది నేను ఎన్యూ మార్క్ ఉంది అని అది ఒక మెలడీ వస్తూ ఉంటే దాని వస్తూ ఉంటుంది నేను ఈ కాంట్రడిక్షన్ ఎలా ఎలాగ ఎందుకు వర్క్ అవుట్ అవుతుంది అంత అంత బ్యూటిఫుల్ మెలడీ నోట్స్లో ఉండే ఈ జంగ్ జంగ్ అని ఎక్స్ట్రానరీగా వర్క్ అవుట్ అవుతుంది కానీ అంటే రిలేటివ్గా రెండు ఆపోజిట్ ఎండ్స్లో ఉన్నాయి ఈ ట్యూన్ తీసుకుంటే మీరు మంచి సాడ్ సాంగ్ చేయొచ్చు లవ్ సాంగ్ చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అంటే ఎలా వర్క్ అవుట్ అవుతుంది అడిగేది మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మీ ఆన్సర్ గుర్తున్నాడు మీరేం చెప్పారంటే సార్ మొత్తం హ్యూమన్ బాడీని చూస్తే ఓకే మొత్తం అస్థి పంజులను చూసినా ఓకే ఎందుకంటే ఫుల్ఫిల్ బై దెన్సర్స్ అవునండి కానీ అక్కడక్కడ మాంసం పోయి కొంచెం బోన్ కనపడి ఇక్కడెక్కడ ఇది పోయి కొంచెం బోన్ కనపడి ఆ కాంట్రా ఆ కాంట్రాస్ట్లో మీకు విపరీతమైన బైనస్ అవునండి 
ఇది మీరు చెప్పారు అప్పుడు గుర్తుంది ఇప్పుడు గుర్తుంది కదా అండి ఇది అన్ని మీరు ఎక్స్పర్ట్ ఎలాంటి చెప్తాం ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం లో కానీ కిరణే అది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మొత్తం జర్నీలో ఎప్పుడో ఒకసారి అంటే నేను అంటే హైస్ అండ్ లోస్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి ఉంటాయి ఒకసారి రేమాను ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఇప్పుడు హిమేష్ రష్మి అని కొత్తగా వచ్చి ఆయన సక్సెస్ అయిపోయాడు ఆ టైంలో రేమాన్ యాక్చువల్లీ బిలీవ్ ఇంక నా పని అయిపోయింది ఇంక నాకు ఉండవు సినిమా అప్పుడే తన మూడో నాలుగో ఆల్బమ్స్ ఫెయిల్ అయినాయి ఈ వ్యూస్ చూస్తూ ఉంటే హిమేష్ రష్మి దానికి సంబంధం ఏం లేదు ఇంకోటి ఏంటి ప్రాబ్లం మీకు ఆ మ్యూజిక్ నచ్చకపోవటం 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 ఇప్పుడు మీకన్నా బెటర్ మ్యూజిక్ అని అనుకుంటే ఒకలా తీసుకుంటారు నచ్చకపోవడం అది హిట్ అయిపోవడం అలాంటి ఎప్పుడు మీకు ఈ లాంగ్ కెరీర్లో జరిగినాయి ఎప్పుడు ఒక పర్టికులర్ టైంలో అసలు ఇంట్రెస్టింగ్ అలాంటి జరిగి కానీ నేను ప్రాపర్ నౌన్స్ చెప్పి వాళ్ళని కించిపరచడం ఇష్టం లేదండి ఇప్పుడు మీరు మీరు రహమాన్ గురించి చెప్తూ హిమేష్ రేష్మి అని అన్నారు వాళ్ళ కాంబినేషన్ అలా నాకు కూడా ఉన్నాయండి అలాంటి మూమెంట్స్ బట్ నేను ఆ ప్రాపర్ నౌన్స్ చెప్పడం ద్వారా అన్నెసరీ బట్ అలాంటివి జరిగినాయండి నాకు నచ్చిన మ్యూజిక్ హిట్ అయిపోవడం నచ్చిన మ్యూజిక్ హిట్ అయిపోయిందని నేను ఇప్పుడు డైరెక్షన్ కూడా కాంటెంప్లేట్ చేశానండి రామోజీ రావు డైరెక్షన్ ఛానల్స్ అడిగానండి ఏదండి బిఫోర్ చిత్రం చిత్రం కన్నా ముందరే అంటే ఆయన ఒకటే చెప్పారండి మీరు నేను కొత్త వాళ్ళకి అయితే ఇస్తాను నేను మీకు ఇవ్వను నేను ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ మీకు కేరవాణ అని ఒక పేరు ఉంది కాబట్టి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఈయన ఏం పీకుతాడని చెప్పి అందరూ చూస్తుంటారు చూసేటప్పుడు అది ఏమాత్రం సరిగ్గా రాపైన అది దాని మీద నెగిటివిటీ ఎక్కువ వస్తుంది ఆ రిస్క్ నేను తీసుకొని అన్నారు నేను ఆయన అంటే ఆయన రీజన్ ఆయన చెప్పారు ఓకే ఓకే ఈ కెన్ ఎఫర్డ్ ఆయన అలా చెప్పారండి సో ఇక నేను మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ మానేసి ఇంక వేరే దుకాణం పెడదాం అనే లేకపోతే ఫుడ్ బిజినెస్ అనే కాంటెంప్లేట్ చేసిన మూమెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి అన్ని అనుకుని ఆ తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది అది ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు నచ్చని నచ్చని మ్యూజిక్ హిట్ అవడం ప్లస్ దానికి రోజులు రావడం బట్ దానికి కూడా నేను తర్వాత కానీ నేను ఇళయరాజా గారిని చాలా సార్లు విన్నాను వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ గురించి కామెంట్ చేయటం కానీ లేకపోతే నాకు ఒక శ్రేమాన్ గురించి కూడా అసలు తనకి మ్యూజిక్కే రాదు బిగినింగ్ డేస్లో అలాగే మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడు వెళ్ళా అది మీరు ఏదో పెట్టుకొని మనసులో పెట్టుకుంటారు కానీ మీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు వేరే పాట గురించి దాని గురించి ఏమీ రాను రోజు సక్సెస్ అయిపోతున్నా మీరు 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 చెప్పడం ఎప్పుడు నేను వెళ్ళాను అంటే నేను నాకు నచ్చని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లో నచ్చిన పాటలు ఉంటాయండి బట్ వాళ్ళ ప్రాపర్ నౌన్స్ నేను పైకి అది చెప్తున్నా అది ప్రాపర్ నౌన్స్ పైకి అనడం ద్వారా వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయకూడదు కదా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక మార్కెట్ ఉంది వాళ్ళు ఫైనల్ గా ఎవరు నచ్చిన పాటలు మామూలు ఏమంటారండి ఆయనకి జలసి ఆయన పెడుతున్నారు అంటారండి బట్ జెన్యున్ గా మనకు నచ్చే పాటలు నచ్చిన పాటలు ఉంటాయి కదా ఆఫ్కోర్స్ అఫ్కోర్స్ బట్ నీకు ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన దానికంటే కూడా కొన్ని కొన్ని ఉన్న హైలైట్స్ ఉన్నాయండి కార్పెంటర్స్ బ్యాండ్ ఆయన రిచర్డ్ కార్పెంటర్ ఆయన నన్ను ఎక్లారో చేస్తూ ఆయన వీడియో పెట్టడం ఇళయరాజా గారు కానీ రహమాన్ కానీ కంగ్రాచులేట్ చేయడం వాళ్ళకి అవసరమే ఉందండి వాళ్ళకి నాతో పని ఏం లేదు వేరే వేరే అంటే ఈ పర్టికులర్ దానిలో కీరవాణి ఇక్కడ జెన్యున్ గా ఎగ్జైట్మెంట్ ఇస్తాయండి అది అంటే అంత పెద్ద అవార్డు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎకనాలజ్ చేయకపోతే ఆల్ ద లీడింగ్ కంపోజర్స్ వాళ్ళకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా పబ్లిక్లో చెప్పాల్సి వస్తుంది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రీజన్ నేను ఆ రీజన్తో చేసారని అంటలేదు బట్ అది అది అప్పుడు ఏంటి మీరు చెప్పేది నాకు ఏదో ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్యాసేజ్ ఉంది యూ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఓన్లీ వెన్ యూ స్టాప్ ట్రైంగ్ టు సక్సీడ్ సో మీకు ఎలాంటి మూమెంట్స్ వచ్చినా మన పని అయిపోయింది నాకు నచ్చని లాంటి మ్యూజిక్ నచ్చే ఆడియన్స్ వచ్చారు ఇప్పుడు అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫీల్లో బట్ స్టిల్ యూ డూయింగ్ సంథింగ్ అవుతుంది ఏదో ఏదో ఒకటి అంతే కదండి ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కడో చోటు నుంచి వస్తుంది మళ్ళీ హో హోప్ అన్నది ఈ ఈ కార్నర్లో హోప్ పోతే ఇంకో కార్నర్లో కరెక్ట్ హోప్ పెట్టుకుని మనం వెళ్ళే దారి మారుస్తామండి అంతేగాని ఎప్పుడైతే నో సమ్ సచ్ థింగ్ ఒకవేళ మీకు అప్పుడు ఎమోషనల్గా ఒక సెకండ్ కొంతసేపు అనిపించిన ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అగైన్ గో బ్యాక్ ఐ మీన్ గో ఫార్వర్డ్ ఆఫ్టర్ దట్ సూపర్ సో ఇప్పుడు అంటే ఇంత పెద్ద ఇది వచ్చేసిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ చేయించేయాలి దీన్ని సస్టైన్ చేయటానికి 
అనేది మీ మనసులో ఉంటుంది ఇప్పుడు వన్ యూ చూస్ యువర్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు మేక్ తర్వాత వచ్చేది ఇప్పుడు లేకపోతే నా నాకు ఒకటి మీరు చెప్పింది నాకు విపరీతంగా నచ్చింది ఏంటంటే మీ బాహుబలి టైంలో నేను మీతో మాట్లాడతా బాహుబలి సినిమా తర్వాత వేరే సినిమాలు ఎందుకు చూస్తారు కదా అని ఎవరైనా దానికి అలవాటు అయ్యాక అని అంటే మీరు ఏమన్నారంటే అలా ఏం లేదండి మనం ఫైసల్ హోట్లో తింటాం డాబాలో తింటాం లేకపోతే ఇంకెక్కడో తింటాం ఏదో వన్స్ ఇండియా బ్లూ మూన్ వచ్చేది ఎప్పుడు బెంచ్ మార్క్ అవ్వదు జనరల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టైమ్ యూనో అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఆస్కార్ని మళ్ళీ అంత అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫిల్మ్ అలాంటి పాట అంతే ఖ్యాతి వచ్చే దానికి అనేది మీకు ఉంటుందా యూ విల్ జస్ట్ బీ ట్రూ టు వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ మీకు ఎవరో కొత్త డైరెక్టర్ నచ్చవచ్చు లేకపోతే వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫిల్మ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇట్ కుడ్ బీ ద మనీ ఇట్ కుడ్ బీ వాట్ ఎవర్ ఏది ఏది మీకు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుందంటే అండి ఆస్కార్ ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత అదొక అదొక జెనిత్ రికగ్నిషన్ మీరు అన్నట్టు ఒక రికగ్నిషన్ అయిపోయినట్టే కదా అంటే దీని దాన్ని మించి ఎగ్జైట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నా కెరీర్లో నేను నేను పనిచేసిన డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా ఒక ఒక పాయింట్లో నేను రిటైర్ అవుతానప్పుడు పాయింట్లో కూడా మొత్తం చాలామంది డైరెక్టర్ని తిట్టానండి నేను తిట్టితే చాలామంది కోపం వచ్చింది ఏదో ఒక ట్విట్టర్లో నేదో అన్నానండి నేను దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు నా మీద కాన్ఫిడెన్స్తో నన్ను ఒక మీ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయమని మీరు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి పెట్టుకుని అంటే ఏంటంటే మీరు నన్ను ఎన్నుకున్నారు మిమ్మల్ని పరిపాలించమని మమ్మల్ని పరిపాలించమని ఒక దేశ నాయకుడిని ఎన్నుకున్నట్టే ఎన్నుకున్నట్టే కదండి ఆ ఎన్నుకున్న తర్వాత ఆయన ఏం చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చెప్పాం కదండి మీరు ఇక్కడికి రండి అక్కడికి రండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇది చేయండి అది చేయండి అని చెప్తామండి వదిలేస్తాను ఐదు సంవత్సరాలు వదిలేస్తారు కదండి అట్లాగా మీరు నన్ను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్నప్పుడు అది పెట్టుకోకూడదండి అసలు నా మీద నమ్మకం లేకపోతే పెట్టుకున్నప్పుడు నేను నా మీద నమ్మకం ఉంచి నా ఇంటిగ్రిటీ మీద కానీ నా టాలెంట్ మీద కానీ నా మెరిట్ మీద కానీ నమ్మకంతో నేను నా క్రియేషన్ని మీరు అప్రిషియేట్ చేయాలి లేదా నేను హెచ్చింది తీసుకోవాలి లేదా తీసుకో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసి దాన్ని పిక్చర్ ఎస్ చేయాలి అలా కాకుండా అలా చేయండి ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి ఇలా కావాలి అలా కావాలంటే నాకు నాకు పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయారండి అంటే నాకు అంటే అప్పుడు నేను ఎందుకంటే అప్పుడు అది ఏదో అంతకు ముందు హిట్ అయిన సినిమా ఏదో ఉండాలి ఏదో బేసిక్ వాళ్ళకి బేసిక్ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదండి ఏదో రిఫరెన్స్ పాయింట్ చెప్తే తప్ప వాళ్ళు ఇంకా దానికి రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తారంటే వాళ్ళకి కన్వీ కమ్యూనికేట్ చేయడం రాదు కాబట్టి మురారు మురారు గారు లాగా నువ్వు హిందోళంలో చేయి లేకపోతే రాఘవేంద్ర లాగా నువ్వు హంసానందిలో చేయి అని అనలేరు కాబట్టి ఏదో తాపత్రయ పడుతుంటానండి అదే నేనేం తప్పు అంటలేదు బట్ అదే క్రైటీరియా అయిపోయింది ఇంకేమి లేదు కంప్లీట్గా నన్ను అపనమ్మకంతోనే పనిచేయడం అనేది నేను జెన్యున్గా ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను అనుకోండి అది ఎవరికి అర్థం అవుతుంది సో అందుకే దానికి ఆస్కార్ ట్యాగ్ కావాలండి ఆస్కార్ అనే ట్యాగ్ ఆస్కార్ అనే ట్యాగ్కి నేను సంతోషించాలో ఏడవాలో తిరిగిన పరిస్థితి అండి ఎందుకంటే ఆ ట్యాగ్తో ఎవడైనా వచ్చాడు అనుకోండి ఆ ట్యాగ్ ఉంది కాబట్టి ఆడికేం తెలియదని ఎందుకంటే ఆస్కార్ ఉంది కాబట్టి వచ్చాడు అదర్వైజ్ రాడు ఏమండి అలా కాకుండా వచ్చి అప్పుడు నా ఆస్కార్ను పక్కన పెట్టి నా నా మాటలు కానీ నా ట్యూన్స్ కానీ నా మ్యూజిక్ అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు వస్తే అప్పుడు జెన్యున్లీ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ సంథింగ్ అట్లాంటి వాళ్ళు దొరికినప్పుడు దెన్ ఇట్ గివ్ ఇట్ గివ్స్ మీ ఫర్దర్ ఎగ్జైట్మెంట్ అండి అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు చూడని కెరీర్ ఏం లేదు కదండి మీ మీ దగ్గర స్టార్టింగ్ రామగోపాల్ గారి దగ్గర నుంచి విశ్వనాథ్ గారి వరకు లేకపోతే బాలచంద్ర గారి దగ్గర నుంచి రాజమౌళి వరకు లేకపోతే మహేష్ భట్ గారి దగ్గర నుంచి ఇంకోళ్ళు ఎవరో వరకును ఇది అందరితో పనిచేస్తాను కదండి అందరితో పనిచేసి చాలా మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేర్చుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఫెయిల్యూర్స్ చూశాను సక్సెస్ చూశాను నాకు ఎక్సైజ్ చేసేది ఏంటంటే ఏమి ఇది లేకుండా ఏ ట్యాక్స్ లేకుండా జస్ట్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ద మెరిట్ మీరు ఏమి ఇస్తారు వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ ఆ థాట్స్ మాకు ఇవ్వండి దెన్ వీ విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అనేవాళ్ళు దొరికితే అందులో డబ్బులు వచ్చినా రాకపోయినా అది పెద్ద సినిమా అయినా అందులో హీరో ఉన్నా లేకపోయినా జస్ట్ బై ద మెరిట్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ సో డైరెక్టర్ ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ కెన్ ఎక్సైట్ మీ అందులో ఇంకెవరున్నా నాకు సంబంధం లేదండి అండ్ ఆ డైరెక్టర్ తీసిన సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలండి అంటే దాని కేపబుల్ ప్రొడ్యూసర్ ఉండాలి కదా కరెక్ట్ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ నన్ను నన్నుగా
ఇప్పుడు జూన్లో మీరు ఉంటున్నప్పుడు ఏ సింగర్ పాడినా ఒకటండి మీరు మీరు ఒకళ్ళు రాజమౌళి ఒకళ్ళు మీరు ఎప్పుడు సింగర్లు వాళ్ళ నేమ్ కూడా మీకు తెలియదు వాళ్ళ పేర్లు కూడా మీకు తెలియదు అండి పేర్లే తెలియనప్పుడు వాడే కావాలి వీడే కావాలి మీరు ఎప్పుడు అడగలేదు సో అది కూడా అట్లాంటివి కూడా ఉంటుంటాయండి సో అట్లా జస్ట్ ఒక ఒక ట్యూన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి అని మీకు గుర్తుందలేదు అండి శివ తర్వాత అందరూ దీపన్ చటర్జీ కూడా పడ్డారండి అంటే ఎఫెక్ట్లు ఉంటే శివాల మనం తీసేయచ్చు ఇంకేం చెత్త స్టోరీ అయినా పర్లేదు ఎఫెక్ట్ లేదు అతను పిలవండి అలా బాహుబలి హిట్ అయింది ఎందుకు హిట్ అయింది ఐదు వందల కోట్ల బడ్జెట్ కాబట్టి రండి డబ్బులు తీయండి ఐదు వందల కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసేయండి మనం కూడా బాహుబలి తీసేయచ్చు సో జనాలు జనాలు ఒక ట్రెండ్ని ట్రెండ్ చూసి నేర్చుకోవడంలో తప్పు లేదండి ఆ నేర్చుకోవడంలో ఆ జ్ఞానంతో నేర్చుకుంటున్నావా జ్ఞానంతో నేర్చుకుంటున్నావు ఇప్పుడు ఎవరో ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టరు ఆవు అరుపుతో ఒక ఏదో ఒక సాంగ్ చేశాడు అనుకోండి ఆవు అంబ అని అరిస్తే దాన్ని శాంపుల్ చేసి ఒక సాంగ్ హిట్ చేశాడు అనుకోండి ఓకే వెంటనే ఇలా ఆవుని చితక బాధేసి ఆవుని పిండేసి ఆవు చర్మం ఒలిచేసి ఆ ఆవు మీద నేర్చుకున్నట్టు కాదండి అది అతను ఆవు అరుపుతో ఒక పాట హిట్ చేస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు మనం ఇంకోటి ఏదో చేయాలి మనం రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి రైల్వే స్టేషన్లో పిల్లర్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ పిల్లర్ మీద ఇలా కొట్టి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించేవాడు హీఈస్ లైక్ ఇన్ హీస్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ ట్రూ లెర్నింగ్ ట్రూ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఉన్నట్టండి అలా కాకుండా ఆవు హిట్ అయింది కాబట్టి ఆవు మీదే పడదాం శంకరాభరణం హిట్ అయింది స్వామి యాదులు గారు ప్రాణాలు తోడేద్దాం స్వామి యాదులు గారు పెట్టి సినిమాలు తీసేద్దాం ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వదండి సో ఒక మనిషి సక్సెస్ నుంచి ఎంత నేర్చుకోవచ్చో ఫెయిల్యూర్ నుంచి కూడా నేర్చుకోవచ్చు బట్ ఆ నేర్చుకునే ప్రాసెస్ సైంటిఫిక్ గాను రీజనింగ్తో ఉండాలండి రీజన్ లేకుండా నేర్చుకునే వాళ్ళని గొర్రెల మందలు అంటామండి సో గొర్రెల మందల నుంచి నేను రిటైర్ అవుతానని తప్ప అన్నా తప్ప నాట్ ఫ్రమ్ ట్రూ వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు వందలు ఉండొచ్చు కీర్వాణి ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు సేమ్ థింగ్ విత్ రాజమౌళి ఓడవరు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు రాజమౌళి సినిమా తీసి ఇంకొక సినిమా రావడానికి రెండు మూడు ఏళ్ళు పడుతుంది అవునండి ఈ లోపల మనకి వారానికి నాలుగు నాలుగు సినిమాలు కావాలి ఇంత ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే సక్సెస్ ఇచ్చారో ఎందుకు సక్సెస్ అయిందని కూడా అర్థం చేసుకోకుండా దే విల్ కాపీ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఎనీథింగ్ విత్ ఫిలిమ్స్ కాక సాంగ్స్ అని కాదు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే జస్ట్ కాపీ సక్సెస్ ఆ లోన్ నేర్చుకోరు నేర్చుకోరు ఎంత వీలైతే అంత కొడతారు ఇప్పుడు మీరు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక బ్రీఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో నేను సడన్గా కాంట్రవర్షియల్ అయిపోయాను ట్విట్టర్లో ఏదో కామెంట్స్ చేసి వీళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద ఇది అదే అదే ఇప్పుడు చెప్పి అది ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు అంటే ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో మీకు రామ్ గోపాల్ మీద దెయ్యం పట్టింది అనుకుంటున్నాను నేను కూడా అలా తెంగర తెంగర ట్వీట్లు అది ఆ పర్టికులర్ ద బర్స్ట్ ఆఫ్ ద థింక్ ఏంటి కారణం మీకు మళ్ళీ చేయలేదు మీరు అది ఫస్ట్ ఒక పీరియడ్లో చేసారు అంటే ఇప్పుడు చెప్పింది అండి ఇప్పుడు బుర్ర బుర్రతో కాకుండా ఇలా మీరు చెప్పిన బ్లైండ్ యూ జస్ట్ గాట్ ఇరిటేటెడ్ సమ్ పెరామిక్ అంటే ఒక ఏముంటుంది అని మీ పుష్ చేసి పుష్ చేసి నాగార్జున అని పుష్ చేసి పుష్ టపాక్ అని కొట్టినట్టు సైకిల్ చేయంతో అది దాని ఈక్వల్ ఉండదు యా అంటే నేను ఏమని ఎవరిని పేరు పెట్టుకోట్లేదు తెలుసు తెలుసు జస్ట్ అంటే మీరు ఏదో వెక్స్ అయిపోయారు ఎవరితో వచ్చింది నేను పేరు పెట్టకుండా తిట్టినప్పుడు ఎవరైనా అఫెండ్ అయ్యారు అనుకోండి అప్పుడు గుమ్మడికాయలు దొంగ సామెత గుర్తు చేసుకోవాలి ఫంటాస్టిక్ సో ఎంజాయిడ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ నమస్కార్ ఓర్ ఎక్స్ ఓర్ బై మన జర్నీ అది అంటే ఏమంటుంది అని షేక్ హ్యాండ్లు అన్ని మనం ఇచ్చుకోము కాబట్టి యా క్రేట్ థ్యాంక్స్